Kurz informiert mit Isabel Grünewald und das sind die Schlagzeilen. Verstöße gegen den Verbraucherschutz werden deutlich teurer. Dell zeigt Konzeptstudien mit zwei Displays oder Faltbildschirmen. Mini-Atomkraftwerke gegen den Klimawandel und Sonos verklagt Google wegen Patentverletzung. In der EU sind schärfere Regeln zum Verbraucherschutz in Kraft getreten. Der Höchstbetrag der Geldbußen für einschlägige, schwere oder weit verbreitete Verstöße kann dann mit mindestens 4% des Jahresumsatzes des Unternehmens in dem betreffenden EU-Land oder in mehreren Mitgliedstaaten festgesetzt werden. Beim Kauf einer Ware auf einem Online-Marktplatz müssen die Verbraucher zudem klarer darüber informiert werden, ob sie Waren oder Dienstleistungen von einem Unternehmer oder einer Privatperson erwerben. Firmen sollen auch erläutern, ob sie die Echtheit von Produktbewertungen überprüfen. Dell stellt auf der CES zwei Konzeptstudien für künftige Mobilgeräte mit Windows aus. Das Concept UART hat zwei über 360 Grad Scharniere verbundene Hälften mit je einem 13,4 Zoll Bildschirm, während das Concept Ori ein faltbares OLED-Display mit etwa 13 Zoll Diagonale verwendet. Das Duet erinnert damit an Microsoft Surface Neo mit größerem Bildschirm und das Ori an Lenovo ThinkPad X1 Fold. Anders als Lenovo und Microsoft betont Dell allerdings, dass es sich bei den beiden Geräten um Konzeptstudien handelt und nicht um fertige Produkte. Innovationen in der Atomkraft haben mittlerweile Seltenheitswert. Zumindest solche, die sich realistisch umsetzen lassen. In Kanada haben sich jetzt die drei Bundesstaaten New Brunswick, Ontario und Saskatchewan zusammengeschlossen, um in die Entwicklung sogenannter Small Modular Reactors zu investieren, berichtet Technology Review. Ein SMR erzeugt pro Reaktor weniger als 300 Megawatt und könnte für Spezialanwendungen gar auf unter 30 Megawatt heruntergeregelt sein. Teile der Anlagen lassen sich unter der Erde montieren, was sie sicherer gegen Naturkatastrophen machen soll. Sonos verklagt Google wegen der Verletzung von fünf US-Patenten. Bei dem Streit geht es um Verfahren zur drahtlosen Anbindung und Steuerung von Lautsprechern, wie sie Google bei Geräten der Serien Chromecast Audio, Home, Nest und Pixel einsetzen soll. Eine bezifferte Geldforderung enthält die Klage noch nicht. Weitere aktuelle News und alle Neuigkeiten der CES finden Sie ausführlich auf heise.de.